so we were doing morphology of flowering plants and we had started with inflorescence right so inflorescence i had told you that there are two type of inflorescence racemose inflorescence and cymose inflorescence so we come to thoda sa hai na although this is not in your ncrt but thoda sa hum karenge taki aapko thodi si detailing pata to ho racemose inflorescence kya hai रेसमोस इंफ्लोरेसेंस टाइप्स पहले आपने समझ गया और फिर आपने बनाना है फर्स्ट अंडरस्टैंड द थिंग तो सबसे पहले आ जाता है टिपिकल रेसी टिपिकल रेसी में क्या है प्लांट्स आर ये देखिए ये है पिडंकल एक्सिस ऑफ द इंफ्लोरेसेंस दिस इज एपिकल बर्ड ड्यू टू विच इट कीप्स ऑन ग्रोइंग फ्लावर्स आर बोर्न हियर ये ठीक है ये है पेडिसल ये है पुडंकल दिस इज ब्रेप तो यहां पे क्या है ऑल पेडिसल क्वल सभी जो है इक्वल लेंथ की है फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन ये हमने पिछली बार किया था दैट इज यंग फ्लावर्स एट द टे ओल्ड फ्लावर्स एट द बेस एनदर इज कॉरेंज इंफ्लोरेसेंस वही यहां पे क्या है पेडिसल्स आर ऑफ unequal length and they reaches so that the flowers reach at the same level theek hai aap yahan pe dekh rahe ho pedicels jo hai acropital arrangement hai pedicels unequal uske baad aa jata hai beta कॉरिंबोस रेसी इन दोनों का मिक्सचर है कैसे पिडंकल एट द अपर पार्ट कॉरिंग इंफ्लोरेसेंस लोअर पार्ट टिपिकल रेसी दिस इज कॉरिंगोस रेसी एनदर वन इज अंबल हियर दिस इज रिसेप्टिकल मतलब पिडंकल इज रिड्यूस्ड
these are breath the whole of breath is called as involucral whole of breath this is umbilical Another is spike. Pedunkel hai, apical bud hai. Ye flowers hai, but flowers ki pedicel nahi hai. Bracteate flowers hai, but in flowers ko hum kya bolte hai? These are sessile flowers. These are sessile flowers. Sessile का क्या मतलब होता है बेटा? No pedicel. और इन सब में all of these have bisexual flowers. यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सब में लिखना है. These are bisexual flowers. Bisexual flowers का मतलब होता है, that is they have both male and female sex organ, ठीक है? इनमें androsium भी है और gynesium भी है, stamens भी है और pistil भी है, ठीक है? एक और लिखो, फिर सारे बनाना। One more type आपने इसके आगे लिखना है। Pedunkel drooping है। I don't have a third one, I don't have a third one. No, I don't have a third one. I don't have a third one. I don't have a third one. These are all flowers. Flowers are sessile और यहाँ पे breath भी है है ना अपने breath भी बना लेनी है this is unisexual spike unisexual Drooping spike. This is called as catkin. ठीक है जी? तो पहले बेटा ये एक बार सारे बना लो फटाफट से. Catkin में example लिखिए मलबरी. Mora selva हम उसको कहते हैं मलबरी लिखिए. Next time, आ जाए बेटा. Static inflorescence. Static में लिखिए. The breath. The breath becomes enlarged. The breath. become enlarged to form a colored large colored large leafy structure 
which is called as state. Which is called as state. This is pedunkal. Fleshy pedunkal. These are sessile leaves, sessile flowers, I'm sorry. These are peduncle bears, sessile flowers. Sessile. Unisexual class. Yes, sir. Unisexual class. Mom, the style se pehle sentence kya tha? Main batati. The fleshy peduncle bears the style unisexual class. The upper flowers, ye jo hai, these are male flowers. Ye jo hai, female flowers. The two types of flowers are separated by neuter hair. The two types of flowers are separated by Neuter. Neuter ka kya matlab hai? Na usme stamen hai, na pistil hai. Neuter here. Hanji bata? Fleshy pedunkal bears is like unisexual flowers. Like unisexual flowers. The upper flowers are male flowers. Upper male wale flowers hai. The lower flowers are female flowers. एग्जाम्पल इसमें आ जाता है बेटा एरम अरबी एंड अदर इज कोलोकेशिया कचालू एरम एनदर इज कोलोकेशिया तो एक अगर आपने अरबी देखी हो तो उसके बेटा मतलब जहां पे अरबी लग रही है और कुछ है तो उसके ऊपर अगर हम क्या देखते हैं जिस स्पेस है दैट इज रेड कलर है ना इट इज मेंट फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स स्पेस इज मेंट फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स और एक इनफ्लोरेसेंस आ जाता है कैपीचुलम और रेसमोस हेड कैपीचुलम और रेसमोस हेड एग्जाम्पल आ जाता है सनफ्लावर इसका बोटेनिकल नेम है फैमिली ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है प्रीवियस नेम था कंपोजिटी और मॉडर्न फैमिली है इसका नाम है एस्ट्रेसी एक ही फैमिली है बेटा इसी फैमिली का पहले हम कहते थे कंपोजिटी बट अब फिर हमने एक नया रूल बनाया मतलब जो सोसाइटी है कि ईच फैमिली शुड एंड विद एसी तो नाम इसका रख दिया एस्ट्रेसी 
तो सनफ्लावर जो है यू नो दिस इज रिसेप्टिकल अगर आप देखेंगे तो ये सनफ्लावर में इस तरह से ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं दीज दिस इज इन वो लीफर वर्ल ऑफ ब्रेप्स दट इज इन वो लीफर और उसके बाद अगर हम देखें ये जो येलो कलर्ड है दीज आर रे फ्लोरेट्स ये जो इनको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट्स जो येलो कलर की हमें पतिया नजर आती है दे आर फ्लावर्स एक्चुअली दीज आर रे फ्लोरेट्स जो रे फ्लोरेट्स है दीज आर फीमेल फ्लावर्स दीज आर फीमेल फ्लावर्स और बीच में मैं एक तरह से आपको दिखा रही हूं दीज आर बहुत सारी जो ब्राउन ब्राउन सी बीच में नजर आती है दीज आर डिस्क फ्लोरेट्स दीज आर बायसेक्शुअल फ्लावर्स जो सनफ्लावर में नीचे ग्रीन पत्तियां हैं वो क्या है वो है इनवोल्यूकर ब्रेफ्ट है उसके बाद येलो सी पत्तियां नजर आती है बट दे आर फ्लावर्स ईच जो एक हर लीफी स्ट्रक्चर येलो जो है वो एक फ्लावर है उसको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट दीज आर फीमेल फ्लावर और जो बीच में ब्राउन से कलर का नजर आता है अगर उसको निकाल के आप देखो तो बहुत सारे ढेर सारे फ्लावर्स है जिनको हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट दीज आर बायसेक्शुअल फ्लावर ठीक है जी तो दीज आर द टाइप ऑफ रेसमोस इंफ्लुएंस ठीक है जी तो सबसे पहले हमने किया टिपिकल रिसीन देन कॉरिन देन कॉरिबोस रिसीन देन अम्बल देन स्पाइक देन कैटकिन फेडिक्स एंड कैपीचूना कर लो ये पहले बना लो फटाफट <coughs> ओके स्टूडेंट्स क्या आगे क्या लिखा है क्या है जो ब्रैकेट ब्रैकेट में हेलियंथस एनस ए डबल एन यू एस और यहां पे अगर आप पूछो रे फ्लोरेट्स मतलब फीमेल फ्लावर्स और जो डिस्क फ्लोरेट्स है वो है बायसेक्शुअल फ्लावर्स और मैम जो हेलियंथस एनस के नीचे है नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा साइमोस इन फ्लोरिस नेक्स्ट हम आ जाएंगे साइमोस इंफ्लोरिस टाइप सबसे पहले यूनिपेरस साइन और मोनोकेजियल इसका क्या मतलब है या हम कहेंगे फ्लावर्स आर बोर्न ऑफ 
on one side only. देखो जी ये है पिडल कर मैंने बताया था इट एंड अप विद फ्लावर दिस इज ग्रैफ ठीक है देन लेट्रल ब्रांच इट ऑल्सो एंड अप विथ flower again it bears lateral branch again pedicel and with a flower again a branch again a pedicel बट फ्लावर जो पेडिसल है या ब्रांचेस है वो एक ही साइड पे जो है वो अराइज हो रही है ठीक एंड फाइनली अगर आप देखेंगे फाइनल एक्सेस इज फॉर्म्ड बाय Fusion of the all branches. Final axis is formed by. If we look at one, two, three, four, formed by fusion of all the branches. Okay. If we look at this, so this is one flower. Hai. ये टू ये थ्री एंड ये फोर दिस इज यूनिपेरस साइन या मोनोकेशियल साइन सेकेंड है बाइपेरस और डायाकेजियल साइन This is pedunculum. This is flower. Two branches. Pedunculum ki hi branches hai beta ye. Two branches at each point. This is diakaseal sign. Multiparous or polycaseal sign. at each point there arise many branches this is bracts ka jagah honge this is polycaseal ya multiparous sign bana lo ye jaldi se
नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक और लिख लो साइमोस हेड दिस इज रिसेप्टिकल विच बियर्स साइल प्लास विच बियर्स साइल प्लास साइमोसेट पिडंकल इज रिड्यूस्ड टू रिसेप्टिकल विथ सेसाइल फ्लास एग्जाम्पल इसकी आ जाती है अकेशिया यहां पर ही सिर्फ मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं एग्जाम्पल इज अकेशिया एक हम आ जाते हैं बेटा स्पेशल टाइप ऑफ इंफ्लोरेसन इसमें फर्स्ट आ जाता है बेटा हाइपन फोरियम इट इज फ्लास्क शेप्ड इन फ्लोरेसन इट इज फ्लास्क शेप्ड इन फ्लोरेसन हैविंग फ्लैशी Having fleshy receptacle, fleshy colored receptacle. The flowers are sessile and unisexual. Flowers are sessile and unisexual. Lower flowers are female flowers. upper flowers are male flowers ye jo hai ye hai male flowers ye hai female flowers the two are separated by again neuter flowers sterile flowers The two are separated by sterile flowers. और ये opening को बोलते हैं ऑस्टियो एग्जाम्पल आ जाता है बेटा फाइकस कैरिका जिसको आप इंग्लिश में फिग बोल देते हो या फिर हिंदी में बोल देते हो अंजीर फाइकस कैरिका एग्जाम्पल है फिग या अंजी एनदर इज बेनियन ट्री एनदर इज बेनियन ट्री एनदर इज पीपल इन सब में है हाइपेंथोडियम इन फ्लोरेसन फॉर एग्जाम्पल क्या फॉर एग्जाम्पल है वन इज 
फाइकस कैरिका जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं फ्रिग हिंदी में बोल देते हैं अंजीर और एग्जाम्पल है बेनियन प्लांट एनदर इज पीपल स्पेशल टाइप में दूसरा इंफ्लोरेसेंस आ जाता है वर्टी सिलेस्टर हम अभी सिर्फ और सिर्फ इसके एग्जाम्पल करेंगे वर्टी सिलेस्टर एग्जाम्पल है इसकी बेटा ऑसिमम ऑसिमम का मतलब है तुलसी एक और एग्जाम्पल आ जाती है सालबिया ये इसलिए नाम बताया क्योंकि प्लस टू में हम सालबिया सालबिया बहुत करेंगे तो आपको पता होना चाहिए और एक थर्ड टाइप का इंफ्लोरेसेंस है सियासियम एग्जाम्पल आ जाता है बेटा यूफोटिया सियाथियम इंफ्लोरेसेंस It is the inflorescence which looks like a flower. It is an inflorescence which look like a flower. But it's not what I want to say. See, I think an example is you for it. Okay, see. थोड़ा सा एक बार ये सारे inflorescence एक बार दोबारा देख लो. फिर हम क्योंकि ये आपको कहीं आपकी book में नहीं मिलेंगे. ठीक है? तो इसलिए और अगर कोई और बुक देखते हो तो फिर उसमें बहुत सारे मिलेंगे जिसकी हमें जरूरत नहीं है ठीक तो एक बार ये दोबारा से देखो कुछ पूछना है तो पूछो वरना हम आगे चलते चलिए जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फ्लावर यू नो द एक्सेस ऑफ द फ्लावर is called as pedicel at the base of the pedicel there is present bract the tip of the pedicel is called as thalamus or torus these are sepals petals stamens and this is this is a typical flower do flowers jo hai pedicellate or sessile with pedicel without pedicel flowers can be bracteate or ebracteate flowers can be complete or incomplete complete means all the four floral parts present all the four floral organs present 
मतलब सेपल पेटल स्टेमन क्रिस्टियन या फिर हम कहते हैं कार्पल इनकम्प्लीट any of the four plural organs except uske baad aa jata hai beta essential parts of plant essential parts of flower i'm sorry these are stamens and pistil reproductive part jo hai these are essential if both present the flowers are bisexual if any one of these is absent then flowers are unisexual they can be stemmate or male flowers or they can be pistillate or female flowers उसके बाद आ जाते हैं प्लांट्स की अगर हम बात करें यूनिसेक्शुअल या हम कहेंगे नॉट प्लांट्स बियरिंग यूनिसेक्शुअल प्लांट्स दीज आर further of two type dioecious or diatlinous isme kya hai flowers are of one type only that is either male flower or female flower example hai beta aapka papaya papaya mein beta alag type ke plants hote hai male plant alag hai female alag hai male plant pe sirf male flowers honge female plant pe sirf female flowers honge उसके बाद आ जाता है मोनोशियस और मोनोक्लाइनस या यूनिक्लाइनस बियर बोथ मेल क्लास एंड फीमेल क्लास क्लास यूनिसेक्शुअल है but they bear both male flowers and female flowers on same plant example hai cucumber ghia todi another is maize theek okay? hai 
इनमें दोनों प्लांट मेल और फीमेल सेम प्लांट के ऑल दो प्लांट आर यूनिसेक्शुअल उसके बाद एक पॉइंट और लिखो प्लांट बियरिंग बायसेक्शुअल प्लांट दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोशियल plants can be unisexual or bisexual the plants are monoecious or dioecious theek hai ye mind mein rakhna padega beta monoecious ka matlab hota hai ek hi plant sufficient hai for sexual reproduction uske paas chahe bisexual plants hai chahe unisexual plants hai of both types dioecious ka matlab do plants chahiye for sexual reproduction मेल अलग फीमेल अलग इज इट ओके उसके बाद है नॉन असेंशियल पार्ट्स ऑफ प्लांट Sepals and petals. If both present, so how do we say it? Daya, Clematidia. If any one of these is absent agar inme se koi sa absent ho ek bhi to hum kya dekhte hain monoclemidia aur kuch plants mein hote dono hi absent hai if both absent सिर्फ स्टेमल्स एंड पिस्टल्स है सेपल्स पेटल्स नहीं है तो टर्म हम यूज कर देते हैं ए क्लेमाइट नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सिमेट्री हम इसको थोड़ा सा मैं यहां से काटे यहां से काटे कहीं से भी काटे द टू इक्वल हाफ सार फॉर्म इसको सिर्फ हम यहां से काटे तभी दो इक्वल हाफ मिले इट कैन बी कट इन टू टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन इट इज कट इन टू टू इक्वल हाफ बाय वन प्लेन और अगर हम यहां पे देखें तो इट कैन
cannot be cut into two equal halves by any plane. किसी भी प्लेन से काटो तो ये टू इक्वल हाफ नहीं है तो इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल फ्लावर बाय सिंगल प्लेन जाइगोमोर्फिक बाय एनी प्लेन एक्सिनोमोर्फिक इनमें दोनों में कोई तो सिमेट्री है तो इसलिए ये दोनों किसकी टाइप्स आ जाते हैं सिमेट्रिकल क्लास तो बेस्ड ऑन सिमेट्री पहले लिखो बेस्ड ऑन सिमेट्री टू टाइप ऑफ क्लास सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल में लिखो कट इनटू टू इक्वल हाफ बाय वन और मोर देन वन प्लेन कट इनटू टू इक्वल हाफ बाय वन और मोर देन वन प्लेन ए सिमेट्रिकल कैन नॉट बी कट इनटू टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन By any plane, asymmetrical की एग्जाम्पल आ जाती है काना सिमेट्रिकल क्लास की आगे दो टाइप्स है एक्सिनोमोर्फिक एंड जाइगोमोर्फिक एक्सिनोमोर्फिक में लिखो कैन बी कट इन टू टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन कट इंटू टू इक्वल हाफ बाय एनी प्ले एग्जाम्पल आ जाती है पिटोनिया एनदर इज हिडिस्कस पिटोनिया इज शू फ्ला पिटोनिया को हम कॉमनली बोलते हैं शू फ्ला हिबिस्कस को कॉमनली हम बोलते हैं चाइना रोज हिबिस्कस इज कॉमनली कॉल्ड एज चाइना रोज और लिख लो मस्टर्ड दूसरे है मस्टर्ड धतूरा एनदर इज चिली मस्टर्ड आपको पता है सरसों धतूरा चिली ऑल आर एक्सिनोमोर्फिक फिर आ जाइए जाइगोमोर्फिक विच कैन बी कट इन टू टू इक्वल हाफ बाय ओनली वन प्ले एग्जाम्पल है पी ग्रैम गुलमोहर केशिया केशिया होता है अमलता है ना येलो येलो से इतने सुंदर फ्लावर्स है इट इज केशिया बीन्स ये सब पी फैमिली में आ जाते हैं बीन्स बीज आर जाइगोमोर्फिक प्लांट्स नेक्स्ट आ जाता है फ्लावर्स कैन बी ट्राइमेरस टेट्रामेरस Pentamerous, etc. When the floral appendages flowers can be trimerous, tetramerous, pentamerous, etc. 
when the plural appendages are in the multiple of three, four, or five. When the plural appendages are in the multiple of three, four, or five. मतलब सेपल्स चार पेटल्स चार सेमन आर्ट पिस्टल चार इस तरह से करते दैट इज सेट्रॉन एल चार ठीक है जी नेक्स्ट आ जाता है बेटा फ्लार्स कैन बी हाइपोगाइनस एक्टिगाइनस एंड पेरी गाइनस बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ सेपल्स पेटल्स एंड सेमंस विद रिस्पेक्ट टू पिस्टिक और गाइनेशियम गाइनेशियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन की विद रिस्पेक्ट टू बाकी सबकी पोजीशन कैसी है हाइपो गाइनस गाइनस मीन्स गाइनेशियम हाइपो मतलब नीचे गाइनेशियम से सब नीचे है दैट इज हाइपो गाइनस एक्वी मतलब ऊपर सभी गाइनेशियम से ऊपर है पेरी गाइनस एट द लेवल ऑफ गाइनेशियम ठीक है तो हम जो गाइनेशियम है ये है थैलेमस दिस इज गाइनेशियम एंड थोड़ा सा अगर हम देखें This is hypogynous flowers. Hypogynous flowers. यहां पे थैलेमस या तो इस टाइप से या थोड़ा सा अगर हम दिखाएं तो इस तरह से डोम शेप भी आ सकता है थैलेमस इज डोम शेप ऑल अदर फ्लोरल ऑर्गन आर बॉर्न बिलो गाइनेशियम सो वी से हाइपो गाइनस क्लास विद सुपीरियर ओवरी हाइपो गाइनस क्लास विद सुपीरियर ओवरी एग्जाम्पल आ जाता है बेटा मस्टर्ड हिबिस्कस चाइना रोज अनदर इज ब्रिंजल थ्री मेल है तो बहुत तो मे है बट ये तीन मेन एग्जाम्पल then
कप शेप्ड थैलेमस दिस इज थैलेमस कप शेप्ड या फ्लास्क शेप्ड थैलेमस द ओवरी वॉल इज फ्यूज्ड विद द थैलेमस ovary wall is fused with the thalamus and सभी के सभी ओवरी से ऊपर है कप शेप्ड थैलेमस या फ्लास्क शेप्ड थैलेमस ओवरी ओवरी बॉल इज फ्यूज विद द थैलेमस एंड ऑल अदर फ्लोरल ऑर्गन आर बॉर्न अब द थैलेम अब द ओवरी This is called as epigynous flask or flask with inferior ovary. Flask with inferior ovary. एग्जाम्पल आ जाता है बेटा गुआवा कुकम्बर रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लॉ एपिगाइनस फ्लॉ एग्जाम्पल है गुआवा कुकम्बर रे फ्लोरेट्स और सनफ्लॉ देन थर्ड आ जाता है कैरीगाइनस प्लास ओवरी इज प्रेजेंट इन द सेंटर ओवरी इज प्रेजेंट इन द सेंटर हम बेटा ओवरी का कौन सा पार्ट देखते हैं बेटा बेसन में ये वाला रिम ऑफ द ओवरी देख रहे हैं अगर ठीक है एंड वेरियस फ्लोरल ऑर्गन आर बोर्न एट द सेम लेवल ovary is in the center and various floral organs are located yahan pe thoda sa theek karo beta thoda sa yahan pe various floral organs are present at the same level of the ovary it is called as perigynous flowers or half inferior or 
half inferior. Example as I said that each rose another is plum. Each rose plum all these have perigynous plants. Okay, आप देख रहे हो यहाँ पे ये इसकी रिम है ओवरी के ऊपर साइड इसके नीचे है प्लांट नीचे है बाकी के पास यहाँ पे यहाँ पे ओवरी एंड कर जाती है इसके ऊपर है फ्लोरल ऑर्गन और यहाँ पे ओवरी जहां पे एंड करती है वहीं पे ही इसी लेवल पे सभी फ्लोरल पार्ट्स है सो इट इज पेरीगाइनस और हाफ इंफीरियर प्लांट ठीक है जी हो गया बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी पीएमटी में बहुत बार एग्जाम्पल्स या डायग्राम्स कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपने क्या डायग्राम में देखना है इसकी रिम देखनी है यहाँ पे जहां पे ओवरी खत्म हो रही है वो किस लेवल पे है नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सेपल्स की वॉल ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड एज स्टील वॉल ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड एज स्टील If sepals are free, अगर एक दूसरे से एकदम free है सेपल तो हम उसको condition को बोलते हैं पॉली सेपल इफ सेपल्स आर फ्यूज We use the term gamosepals. Sepals are the outermost green leafy structures. Outermost green leafy structures. इन यहां पे स्टार डाल के इन मेंबर्स ऑफ फैमिली मालवेसी कॉटन फैमिली एग्जांपल कॉटन भी आ जाती है चाइना रोज भी आ जाता है हिबिस्कस आप देख भी सकते हैं हिबिस्कस के साथ सबके आसपास लगे होते हैं इनमें क्या है ये सेपल्स तो है इसके बाहर भी लीफी स्ट्रक्चर्स है दट इज कॉल्ड एज एपी के लिखो इन मेंबर्स ऑफ फैमिली मलवेसी एन एक्स्ट्रा वर्ल ऑफ एन एक्स्ट्रा वर्ल ऑफ लीफी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट outside the sepals out outside the calyx ya sepal it is called as epicalyx it is called as epicalyx
नेक्स्ट है पेटल ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड एज करोला If petals are free, only petalous. If petals fused or united, it is gamopetalous. It is gamopetalous. petals are the petals are the colored leafy structure colored leafy structures present inner to sepals present inner to sepals next point kar lijiye petals are brightly colored to attract pollinating agents petals are brightly colored to attract the pollinating agents sepals and petals sepals and petals also protect male and female sex organs male and female sex organs there are different shapes of petal they can be wing like kai jagah aapko dikhenge wing like hai some petals are funnel shaped some petals are funnel shaped or tubular kai tarah ke main agli baar dekhti hu agar aapko images dikha saku tubular or wheel shaped or wheel shaped और बेटे कुछ प्लांट्स में हमें सेपल्स और पेटल्स में डिस्टिंक्शन ही नहीं पता चलती दो वर्ल है या तो दोनों ग्रीन है या दोनों डिफरेंट कलर्स के हैं तो हम उसको क्या देते हैं टेपल तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए इन सम केसेस मेनली मोनोकॉट्स इन सम केसेस मेनली मोनोकॉट्स देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स no distinction of sepals and petals then we use the term sepal then we use the term sepals for these leafy structures and group of sepals is called as perianth whorl of sepal is called as perian free tepal polytepalous fused or united tepal it is gamotep पेरियंट बेटा या तो दोनों वर्ल्ड जो हम कहते हैं बाहर ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स है उसके बाद कलर्ड है वो दोनों या तो ग्रीन हो ये दोनों किसी और कलर के हो हम डिस्टिंक्ट ना कर पोजीशन से तो हमें पता चले सेपल्स एंड पेटल्स बट अगर दोनों हमें तोड़ के दिखा दिए जाए कि कौन सेपल है कौन सा पेटल है हमें पता ना चले तो उस टर्म को हम क्या कह देते हैं टेपल कह देते हैं और जो ग्रुप है जैसे ग्रुप ऑफ वर्ल ऑफ पेटल्स इज करोला वर्ल ऑफ सेपल्स इज केलेक्स ऐसे वर्ल ऑफ टेपल्स इज कॉल्ड एज पेरियम इज इट ओके ठीक है जी
So this is about sepal petals. Next time हम androsium, gynosium, estivation ये सब करेंगे. ठीक है? ये पढ़ के आओ. कल मैं शाम को जिन्होंने test नहीं दिया उनको sign करूँगी दोबारा से अतिभा and गुंजन को. और परसों हम test भी discuss करें. Okay? ठीक है ठीक है और अब मेरी एक और बात सुनना पहले हम ये बंद करते हैं